Alien versus Alien ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് <laughs> അതെങ്ങനെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് മാറും അതിനുള്ള യോഗ്യത വേണ്ടേ യോഗ്യത കനക വല്ല റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണെങ്കിൽ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ പി യു ആയാൽ പോരെ വെറുതെ പൈസ മേടിച്ച് പോക്കല്ലോട്ട് വെച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ അങ്ങനെയാണ് അതിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വേണ്ടേ നിനക്ക് എന്ത് കൊന്തുണ്ട് നിനക്ക് പറ്റിയ പടി തന്നെയാണ് ആ ഞാൻ നന്നാണ് നിനക്ക് കണ്ടുകൂടല്ല ഇതിന് എന്താ ചേഞ്ച് ഉള്ളത് നീ ഒന്ന് പറ ചേഞ്ച് ഉണ്ട് ചേഞ്ച് ഉണ്ട് മറ്റേ ഷോക്ക് അടിച്ച് തലതല്ലി നിലത്ത് വീഴുമ്പോ പണ്ടാറക്കാല നിന്റെ കരുനാക്ക് വളർത്തൊന്നും പറയണ്ടിരിക്കുന്നു ഹലോ ആ എന്താ ചമന്തി നീ ആവേശം കാണിക്കാത്ത കാര്യം എന്താന്ന് പറ ചന്തു ഏത് ചന്തു മാവേലിക്കരത്ത് അമ്മാവന്റെ അമ്മാവന്റെ മനാ ആ വന്നോട്ടെ എന്തോ വന്നോട്ടേന്ന് ഇനിയിപ്പോ ചന്തു വരുന്നു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ തുള്ളി ചാടണ ആ ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ ഓ പണ്ടങ്ങാണ്ട വന്ന മാവേലിക്കരയിലെ ചത്തുപോയ അങ്ങേരുടെ മോനെ പറയല്ലേ മരിച്ചു പോയത് ഓ പിന്നെ മരിച്ചു പോയി എത്ര കാലമായി പോയിട്ട് ഇപ്പൊ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ അത്ര പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടുണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ ചാടിപ്പരം ഓടി വരാനും ഒക്കത്തില്ല ജോലി കിട്ടിയ അവധിയൊക്കെ ആവുമ്പോഴല്ലേ വരാൻ പറ്റൂ അതാ എപ്പോഴും അവിടെ തിരക്കാണേ വള്ളിപ്പോഴല്ലേ ഒന്ന് വിളിക്കണ എന്നെ എന്നാലും വരുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ വരട്ട് അമ്മക്ക് അറിയാവുന്നേ കുഞ്ഞിലെ ഞങ്ങൾ കളിക്കുമല്ലോ കളിക്കുമ്പം സകല കുറുമ്പും ഞാൻ ഒപ്പിക്കും കേട്ടോ പാവം ചന്തേട്ടൻ അടിയിട്ട് അവസാനം ഇപ്പഴും നിനക്ക് ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല ഇപ്പഴും നീ കുറുമ്പ് തന്നെ കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ എന്റെ ചെറുക്കനെ ആയോണ്ടോ ഒക്കെ സഹിച്ചൊക്കെ കിടക്കുന്നു ചന്തോട്ടനുണ്ടല്ലോ ആളൊരു ശുദ്ധനാണേ എല്ലാ കാര്യവും നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവസാനം ചെയ്തു വരുമ്പോ മൊത്തം കുറ്റം ചന്തോട്ടന്റെ ഭാഗത്തായിരിക്കും ഇടി അങ്ങനെ ചില ശുദ്ധന്മാര് ദുഷ്ടന്റെ ഫലം ചെയ്യും ചിലർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അബദ്ധവും പറ്റും അതാണ് ശുദ്ധന്മാര് ദുഷ്ടന്റെ ഫലം ചെയ്യും തുള്ളലൊന്നും വേണ്ട അല്ലെ എന്റെ ചെറുക്കനെ വിഷമിപ്പിക്കാനൊന്നും തുടങ്ങിയത് കേട്ടോ അല്ല കൊച്ചിലെ ഉള്ള സ്വഭാവം ഒന്നും ഇപ്പൊ കാണിക്കരുത് അങ്ങനെ ഇതിന്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഒരു പെൺമുള്ളയാണ് ഇപ്പൊ ഒരുത്തന്റെ അമ്മയുടെ ആങ്ങള വരുമ്പോ അമ്മ ഇവിടെ കിടന്ന് തുള്ളി ചാടാറുണ്ടല്ലോ എടിയാ അതുപോലെയാണ് അമ്മാവന്റെ മോൻ വരുമ്പം അതെന്റെ സഹോദരനല്ലേ എടി എന്നിരുന്നാലും അങ്ങനെയല്ല നീ അന്യ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നവളാണ് അറിയാമോ പോമേ അവിടെ നിന്ന് പോമേ ആ എന്തായാലും അവൻ വരട്ട് അല്ല അവൻ വരുന്ന സന്തോഷത്തിൽ നിന്നൊന്നും ഉണ്ടാകുന്നില്ലേ അമ്മേ എന്തൊക്കെ വാങ്ങണോന്ന് ഒരു ലിസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കണം നമുക്ക് ചന്തയുടെ മനേന് മുമ്പ് അല്ലേ എടിയാ നിന്റെ അമ്മാവന്റെ മോനില് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഒന്നും വേണ്ട പിന്നെ ആദ്യമായിട്ട് വരുന്നോണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും വേണം അത്ര അങ്ങനെ അല്ലമ്മേ നാട്ടിലില്ലല്ലോ നമ്മുടെ നാടൻ വിഭവം പറഞ്ഞ അതുകൊണ്ട് നാടൻ വിഭവം എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ കൊടുക്കണം കൊടുക്കണം ആലോചിക്കും എന്തൊക്കെ വേണോന്ന് അമ്മ അമ്മ ഇതൊന്ന് ശരിയാക്കമ്മേ ഞാൻ ആലോചിക്കട്ടെ അല്ലിപ്പോ ആരാണ് ഈ ചന്തു 
ആ ചന്തു നമ്മുടെ മാവേലിക്കരയുള്ള അമ്മാവന്റെ മോൻ ഇവളുടെ മുറച്ചെറുങ്ങനെ ജമന്തിയുടെ എടാ നമ്മള് മരിച്ചിട്ട് പോയില്ലേ മാവേലിക്കരയുള്ള അമ്മാവ് മരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ രണ്ടാമൂടെ പോയില്ലേ ആ അന്ന് അവൻ എത്താൻ പറ്റിയില്ല അവൻ ഗൾഫിലായിരുന്നില്ലേ ആ അതന്നെ ഇപ്പൊ അവൻ വരണേണ് അല്ലേ സത്യത്തിൽ ഈ ചന്തു ഉണ്ടല്ല ചന്തു ജമന്തിയെ കെട്ടായിരുന്നതാ ശരി ആ ചെറുപ്പത്തിൽ അവര് തമ്മിൽ എന്തോ ഒരു അടുപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ജാതകൊന്നും ശരിയായില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് കല്യാണമൊക്കെ അങ്ങനെ പോയി പക്ഷെ എന്നാലും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വിളിക്കും പുള്ളി കേട്ടോ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കുക ഞാനായിട്ട് സംസാരിക്കാറുണ്ട് ജമന്തിക്ക് വിളിക്കാറുണ്ട് അവരെന്തൊക്കെയോ അങ്ങനെ സംസാരിക്കും ഞാൻ പിന്നെ എന്താ ഏതാന്ന് ചോദിക്കാറില്ല വെറുതെ കുടുംബകലഹം ഉണ്ടാക്കണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അതിലെന്തോ ഒരു ലക്ഷണക്കേട് തോന്നുന്നുണ്ട് തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ഇവന്റെ പേര് തന്നെ ഒരു ഗുണമല്ല ചന്തു എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ആ അവൻ ചിലപ്പോ ചതിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്റെ ഒരു കണ്ണുള്ള നല്ലതാണ് ഏതായാലും ഇവൻ വരണ സ്ഥിതി കേട്ടാ ഇങ്ങനെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇടാ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മനസ്സല്ലേ മാറിപ്പോവാൻ നിസ്സാര നേരം മതി നീ പത്രമൊന്നും വായിക്കണില്ല അപ്പൊ ഇന്നാള് രണ്ട് കുട്ടികളുള്ള ഒരു പെണ്ണും പുള്ളിയാണ് ഭർത്താവിന് ഇടണ്ട ഒരുത്തന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയി അത് പോയവനാ പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള പയ്യനാണ് ഈ നമ്മുടെ മറ്റൊരു ജ്യോതിഷന ഉണ്ടല്ല ഒരു പ്രസ്തനായ പുള്ളിയുടെ വൈഫ് ഉണ്ടല്ല അയാളുടെ ഡ്രൈവറുടെ കൂടെ പോയി ഇയാളെ എല്ലാവരുടെയും ഭാവി പറയുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ അയാളുടെ വീട്ടിലായാൽ അറിയാൻ പറ്റിയില്ല അതുപോലെയാണ് കനക ഞാൻ പറയണത് നീ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ലൈനും വലിച്ചു നടന്നു ശ്രദ്ധിച്ചില്ലേ നിന്റെ വീട്ടിലെ ലൈൻ പൊട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട ഞാൻ എന്തിനാ നിന്നോട് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് അല്ല ഞാൻ കൂട്ടുകാരൻ എന്നുള്ള നിലക്ക് നിന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നേ ഉള്ളൂ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച അവനോന് കൊള്ളാം നീ ഇങ്ങനെ എരുതിയിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന എന്തിനാന്ന് ഞാൻ അതന്നെ ആലോചിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിരിക്കുകയാണ് വേറെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച അവനവന് കൊള്ളാം പഴയ കാലമൊന്നും അല്ല ഒന്നാമത്തെ ഇവനൊക്കെ പെണ്ണും കെട്ടാതെ നിൽക്കുകയാണ് നീ ചുമ്മാ അതും ഇതും പറയാതെ എണീറ്റപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ നീ രണ്ടു ദിവസം ലീവ് എടുക്കുകയാണ് നല്ലത് വീട്ടിൽ നിന്നോ അല്ല വാ ഒരു ചായ പിടിച്ചു പോവാ ചായ ആകാലേ വാ അല്ല എന്താ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്ത് പുതിയ ചുരിദാറൊക്കെ ഇട്ട് സുന്ദരി ആയിട്ടുണ്ടല്ലോ ലോട്ടറി വല്ലോ അടിച്ചാ ലോട്ടറി തന്നെയാ എന്റെ ചന്തോട്ടം തന്നെ ഉണ്ട് ഗൾഫിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര പൈസക്കാരനാ പക്ഷെ അതിന്റെ അഹങ്കാരം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പാവാ ഭയങ്കര തമാശക്കാരനാ അപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം വന്ന് നിക്കണല്ലോ ഞാൻ കുറച്ച് തമാശ പഠിക്കാല്ല അല്ലെ അതെ ചന്തോട്ടം പോണേന് മുമ്പും നിങ്ങളോടും എന്നെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി തരാം പിന്നെ ജോലി എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ചന്തോട്ടനോട് പറഞ്ഞാ മതി ഗൾഫിലൊക്കെ നല്ല പിടിയാ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ ഇവനോട് പറഞ്ഞോളൂ ഈ കാര്യം എന്ത് ഗൾഫിൽ പോണോന്നോ ഗൾഫിൽ പോണോ ഈ പണിയൊക്കെ ഒന്ന് നിർത്തി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സംവിധാനം നോക്കാലാന്ന് എന്ന ചന്തോട്ടനോട് ഞാൻ പറയാം ശരിയാക്കാം നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞേരി ഏതായാലും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാ പോവാല്ല അല്ല അമ്മ എന്താ മിണ്ടാക്കണ അല്ല ഒന്നുമില്ല എടാ ഇവിടെ എനിക്ക് ഭാഗത്തിനുള്ള ചുരിദാർ കിട്ടുവോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ചുരിദാർ വാങ്ങിച്ചോണ്ട ചുരിദാറോ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ചുരിദാർ ഇപ്പൊ ഈ സാരി ഒന്നും പോരേ നന്ദുവേട്ടൻ വരുന്നത് നന്ദുവേട്ടൻ വരുന്നത് പറഞ്ഞു നന്ദുവേട്ടല്ലേ ചന്ദുവേട്ടൻ ചാ ചന്ദുവേട്ടൻ ഞാൻ അങ്ങ് അങ്ങ് വിട്ടു ചന്ദുവേട്ടൻ വരുന്നത് ചന്ദുവേട്ടൻ വരുന്നത് പറഞ്ഞു കുറെ നേരം ഉണ്ടെന്ന് തുള്ളി ചാടുന്നത് ഞാൻ എന്താ പറഞ്ഞു എന്റെ ബ്രാൻഡ് വൃത്തിയായിട്ട് മെനേറ്റൊക്കെ ഒന്നും ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൃത്തിയായിട്ട് മെനേറ്റൊക്കെ ഒന്ന് നിൽക്കാൻ നേരം പറഞ്ഞു അമ്മേ ഞാൻ ചുരിദാർ ഇടാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ കുറച്ച് വൃത്തിക്ക് നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനിപ്പോ എന്താ തുള്ളലുണ്ട് എന്താ അമ്മക്ക് എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ആരെങ്കിലും വരുന്ന ഇഷ്ടമല്ല അത് ഇഷ്ടമില്ല അത് ആ നേരെ പാര കുറെ നാൾ കയറി ഇറങ്ങി നടന്നത് എന്താ അമ്മേ ദ ഫാസിലെ എന്റെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ ഇട്ട സ്വർണ്ണല്ലേ അതിൽ പകുതിയും ചന്തോട്ടം കൊണ്ടുവന്നാ അപ്പൊ ചന്തോട്ടം വരുമ്പോ ഞാൻ സന്തോഷിക്കൂലേ പിന്നെ സന്തോഷിക്കട്ടെ അമ്മേ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നീ വിട്ടോ ചായ നമുക്ക് പിന്നെ കുടിക്കാ അല്ലാ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്തെന്നെ നോക്കണേ
നിർത്തിയല്ലോ <laughs> 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 
ദുബായിൽ <laughs> 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 കൂടുതലല്ലിയടാ <laughs> 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 നിന്നെ പറ്റി ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യം പറഞ്ഞതല്ലേ ഇത് നേരെ അടക്കണം ഇങ്ങനെ അല്ല അടക്കേണ്ടത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ പാറ്റയൊക്കെ കേറി വരില്ലേ പിന്നെ ഇവിടെ പാറ്റയൊന്നും ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത സംഭവമായിരുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കൂല ഞാൻ ഗൾഫിൽ എത്ര രാത്രികൾ ഞാൻ അത് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നറിയാം മറക്കാൻ പറ്റൂലോ എന്താടാ ഒന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ലേ ഒന്നുമില്ലാതെ അങ്ങനെ വരൂലല്ലോ അടിയൻ എന്താന്ന് ഒന്നുമില്ല ഞാൻ കുറച്ചു നേരം ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അത്രേ ഉള്ളൂ എന്തോ കാര്യം സാധിക്കാനുണ്ട് മോനെ പറ എന്താ പറയടാ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പറയാ എനിക്ക് പറയാനും വയ്യ അതെ ആ അവളുടെ മുറച്ചെറുക്കം വന്നിട്ടില്ലേ ചന്തു എന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തൻ അവൻ ആൾ അത്ര ശരിയല്ല എന്താ എന്താ അവൻ ആൾ ശരിയല്ല തന്നെ അതിന് അതിനെന്താന്നുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടു എന്ത് കണ്ടു ഞാൻ അവര് രണ്ടാളും കൂടി കണ്ടു അടുക്കളയിൽ വെച്ചിട്ട് അവരുടെ അവരുടെ പെരുമാറ്റം എനിക്ക് പിടിച്ചില്ല അതിന് നീന്തി ഇവിടെ വന്നിരിക്കണേ പിന്നെ ഞാൻ പിന്നെ അത് കണ്ടോണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കണം എനിക്ക് അത് കണ്ടോണ്ട് നിൽക്കാൻ തോന്നിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കനക ഓരോ വേഷം കിട്ട് വർത്താനം പറയല്ലേ കനക ഈ വർത്താനം എന്താ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തിക്കോ തീ കൊള്ളിയും കൊണ്ട് തലചൊറിയരുത് നീ നീ എന്തേ പറയണേന്ന് വല്ല മനസ്സിലാവണ്ടോ നിനക്ക് നീ എന്താ പറയണേന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവണ്ട ആ എനിക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് നീ അത് പോയി കാണാ ആദ്യം ജീവിക്കാനറിയോശക്കേടുണ്ടാവില്ലോ അങ്ങനെയാണ് അവിടുത്തെ പെരുമാറ്റം കണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്
ഇത് നമ്മളെ വീട് തന്നെ അല്ലേ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് വീട് മാറി പോയെന്ന് തോന്നിയേ കളിയോ എന്നാ അവളുടെ മറ്റേ മറച്ചു ചേർക്കണ്ടല്ലോ അവർ രണ്ടുപേരും അത്ര ശരിയല്ല വന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് പോയി പിന്നെ ഇവര് രണ്ടുപേരും കൂടെ അടുക്കളയിൽ പോയിട്ട് പിന്നെ കോഴിക്കറി ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള പേരും പറഞ്ഞു കോഴിക്കറി ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വെറുതെ എന്തോ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെന്നതാ അപ്പൊ അവര് ദേഹത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇതാക്കിയിട്ട് പിന്നെ കവളത്തൊക്കെ പിടിച്ച് ചിരിക്കുന്ന് ആണുങ്ങളുടെ മനസ്സ് അറിയാൻ പറ്റില്ല ആ ഞങ്ങള് ഭാര്യമാരെ കാണുന്നത് അത്രയും പവിത്രതായിട്ടാണ് പിന്നെ അളിയ അത് കണ്ടെത്തിയത് തെറ്റാ മോനെ നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ അവര് നമ്മുടെ അടുക്കളയിൽ നിന്നാ പണിയെടുക്കണത് അവിടെ നീ ഉണ്ട് അമ്മയുണ്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കള്ളത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ അവരങ്ങനെ ചെയ്യോ അവര് മാറിയല്ലേ നിക്കുള്ളൂ പോത്ത എത്ര ആൾക്കാർ നിക്കുമ്പോ ഇതുപോലുള്ള ചെറ്റത്തരം കാണിക്കണമാരാണ് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് അതാ ഞാൻ പറയണത് അത് അളിയ പറഞ്ഞ കാര്യം നീ വെറുതെ ഓരോന്ന് തെറ്റി ജീവിതം കളയല്ലേ ക്ലീറ്റ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിക്കണത് മരിക്കണം കളിയാ നല്ലത് അതൊക്കെ ജീവിക്കണം അതെ ഇത് ഇന്നവിടെ നാളെ ഇവിടെ വേർത്ത ഇതുപോലെ കയറി വന്ന ഞാൻ കണ്ടോണ്ടൊന്ന് നിക്കൂല അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടെ രാത്രി നിക്കും ഇന്ന് രാത്രി അവിടെ ഉണ്ടാവും നാളെ വെളുപ്പിന് അവനോട് പറഞ്ഞു വരണം അതെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും ഞാനായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് മോശമാണ് തറവാടിന് മോശമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളയാ ഇന്ന് രാത്രി തന്നെ രണ്ടെണ്ണം പൊട്ടിച്ചിട്ട് സാധനം വാരി ഇറക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു വിടണം അളിയിൽ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ആ ഒന്നും വേണ്ട അളിയാ അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും രാവിലെ നൈസിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു വിട്ടാൽ മതി പിന്നെ ഞാൻ അളിയൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് വേറൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കുറെ നാളെ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ തേട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഇവനുണ്ടല്ലോ ഇവൻ ഇവൻ വരുന്നതിന് കുറച്ച് നാൾ മുമ്പായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ജമന്തി ആണെങ്കിൽ ഫോണുമായിട്ട് പല മൂലയ്ക്ക് നിൽക്കണത് പെണ്ണുങ്ങള് ആണുങ്ങളാണ് ചെലവിന് തരണെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് പറയണത് കേട്ട് മര്യാദക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിന്റെ കാല് പിടിക്കുന്നിട്ട് ചെല്ലു നീ നീ ചുമ്മാ കിടി അവൻ വിഷമിക്കണ ആ വിഷമത്തിന് പരിഹാരം എനിക്കറിയാം ഉണ്ടായിക്കൊടുക്കാൻ അങ്ങനെ വിഷമം മനസ്സിലാക്കാതെ അളിയാ വിഷമിക്കണ്ട വേണ്ട ഇവളിയും